السلام علیکم ویور دی سکسیز اسٹوری کے فریش ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ناجی امیر اور جیسا کہ آپ جب جانتے ہیں کہ سکسیز اسٹوری کے اس پروگرام میں ہم عام طور پر آپ کی ملاقات اور آپ کی بات کرواتے ہیں ان کامیاب لوگوں سے جن کی سکسیزفل اسٹوریز ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک پہنچیں تاکہ آپ ان سے موٹیویشن بھی لے سکیں انسپریشن بھی لے سکیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی سکسیز کے پیچھے جو اسٹوری ہوتی ہے اس کو تو ہم ڈسکس کرتے ہی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اسٹرگل رہی ہوتی ہے ان کی زندگی میں اس سکسیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہے آج کے ہماری جو مہمان شخصیت ہیں اس پروگرام میں ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں کئی رنگ ہیں بہت ہی خاص ان کی شخصیت ہے لیکن مجھے یہ جو لگا میں نے جب دیکھا ان کا پروفائل تو بہت ایک طویل لسٹ میرے سامنے ہی از ان دی فیلڈ آف ایجوکیشن ہی از ان دی فیلڈ آف پالیٹکس ہی از ان دی فیلڈ آف سوشل سروس اس کے علاوہ ہی از ان دی فیلڈ آف بزنس اس کے علاوہ بھی بہت سارے کئی حوالے ہیں اب جو مجھے میں نے جو دیکھا جو پڑھا ان کے بارے میں یا جتنا ان کو جان سکی ہوں تو مجھے جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی میں کہوں گی ان کے انٹرو کے والے سے کہ ہی از دا مین بہائنڈ مینی سکسیز اسٹوری تو آج ان کی اپنی سکسیز اسٹوری بھی جانیں گے اور ان کے حوالے سے ان کی وجہ سے جن لوگوں کی سکسیز اسٹوریز بنی ہیں ان کا بھی ضرور آج کے پروگرام میں ذکر کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں ہنید لاکھانی صاحب ہنید صاحب ویلکم کرتی ہوں آپ کو پروگرام میں تھینک یو تھینک یو فار ہیونگ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ میرے سامنے آپ کے کئی حوالے آئے اب مجھے تو لگا کہ آپ بالکل آپ کے پیچھے کئی بہت سارے کامیاب لوگ ہیں جو آپ کو دیکھ کر آپ سے سیکھ کر یا جن کے ہاتھ پر آپ نے اپنی شفقت کا سایہ رکھا اور وہ کامیاب بنے آپ کے لیے ایز ایجوکیشنس ایک کامیاب بزنس مین ایک فلن تھروپس اس کے علاوہ آپ پولیٹکس میں بھی بہت ایکٹیو ہیں آپ کے لیے سب سے زیادہ معتبر اور پسندیدہ حوالہ کون سا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو انٹروڈکشن دیا اس کا بہت بہت شکریہ میں ابھی بھی نہیں سمجھتا کہ میں اس لائف ہوں اصل میں جب آدمی سکسیزفل ہوتا ہے کسی ایک فیلڈ میں سکسیزفل ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی کوئی آسمان سے اترا ہوا ٹیلنٹیڈ انٹلیکچوئل انٹیلیجنٹ آدمی ہے اور بہت محنتی ہے بہت کام کیا اور ہزاروں ایسی چیزیں جو میرے مطابق اگر کوئی سمجھتا ہے تو میں اس کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک نارمل آدمی ہوں اور بہت ساری کوشش کی اور جتنے میں سکسیزفل بزنس مینوں کو جانتا ہوں دنیا میں چاہے وہ امریکہ کے بڑے بڑے نام ہوں چاہے وہ پاکستان کے بڑے بڑے نام ہوں ان سب کے بارے میں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں میں یہ جانتا ہوں کہ وہ لوگ کوئی آسمان سے اتری بھی مخلوق نہیں ہے کوئی بہت زیادہ محنتی نہیں ہے یہ دیکھیں چوبیس گھنٹے دن میں ہوتے ہیں اس چوبیس گھنٹوں سے زیادہ پچیس گھنٹے کام کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا اور دوسرا ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی آسمان سے اتری بھی کسی کے پاس ایسی صلاحیت ہو جو کسی اور کے پاس ایسا نہیں ہوتا ہر بچہ ہر آدمی اس میں وہی خون دوڑ رہا ہے وہی برین ہے کون اس کے اوپر زیادہ محنت کرتا ہے اپنی اسکلس کو امپروو کر سکتے ہیں آپ اپنی چانسز زیادہ لے سکتے ہیں بہت زیادہ ڈفرینٹ فیلڈز میں جانے کی میں میں نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ میں اگر اپنی بات کروں تو بزنس کی سکسیز کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ صحیح بزنس میں جائیں صحیح وقت پہ صحیح بزنس ہوگا تو وہ سکسیزفل ہوگا صحیح وقت بہت امپورٹنٹ ہے یہ دنیا کی جتنی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں وہ یہی سکھاتی ہیں نمبر ون تھنگ از ٹائمنگ نمبر ٹو از ٹائمنگ نمبر تھری از ٹائمنگ ایک زمانے میں کہتے تھے لوکیشن 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 اب یہ نہیں ہے پلس رائٹ تھنگ زیادہ تر لوگ دن کے جو چوبیس گھنٹے ہیں اس میں یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے اف دے آر ڈوئنگ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ اور اف دے ڈوئنگ دا یوز لیس تھنگ اور جو جس سمت میں ان کو کام کھینچتا ہے اس سمت میں چلے جاتے اینڈ دے اینڈ اپ ڈوئنگ دا رانگ تھنگ ٹرو سو یو ہیو ٹو نو کہ آپ کا جو ہے رائٹ تھنگ کیا ہے آپ کو اپنا وہ ٹائم جو ہے چوبیس گھنٹے میں سے جو آٹھ دس گھنٹے آپ نے لگانے وہ آپ رائٹ تھنگ میں لگائیں اور فضول چیز میں نہ لگائیں so doing the right thing is very important and majority of us waste 80% of time in doing the wrong things اور وہ آپ کو خود 
आइडेंटिफाई करना है सो डूइंग द राइट थिंग राइट बिजनेस एंड राइट टाइमिंग ऑफ कोर्स लोकेशन कम्स आफ्टर दैट डूइंग योर बिजनेस इन द राइट लोकेशन आप अगर आपने टेक्सटाइल बिजनेस करना है और अगर आप अमरीका में जाके टेक्सटाइल बिजनेस करें या स्विट्जरलैंड में जाके टेक्सटाइल बिजनेस करें तो शायद वो सक्सेसफुल ना हो लेकिन पाकिस्तान में करें बांग्लादेश में करें चाइना में करें तो वो सक्सेस तो लोकेशन कम्स आफ्टर दैट जितने बिजनेस मैनों को मैं जानता हूँ उन्होंने कई बार बिजनेस स्टार्ट किए कई बार फ्लॉप हुए कई बिजनेस स्टार्ट किए कई बिजनेस फ्लॉप हुए और एक बिजनेस जो सक्सेसफुल हो गया और उसमें कामयाब हो गए तो वो आउटशाइन करता है और उनकी जो फेलियर्स हैं वो सामने नहीं आते और लोग समझते हैं कि ये जो है वो आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक है जो बहुत सक्सेसफुल है ऐसा नहीं है आपको अपने फेलियर्स से सीखना चाहिए उसको याद रखना चाहिए लेकिन बहुत कम लोग हमने इसे देखे हैं जो फेलियर से सीखते हैं या जिस तरह से आपने कहा कि राइट टाइम राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम एंड फॉर द पब्लिक गुड एंड राइट थिंग एंड डूइंग द राइट थिंग ऑफ कोर्स और वो भी पब्लिक गुड का एक एलिमेंट भी होता है वो भी आपके जितने प्रोजेक्ट या जितनी चीजें उसमें भी नजर आता है अच्छा ये जो आपने बात की ना कि आपको अपने काम के अंदर ये देखना है कि अल्लाह जो है वो आपसे राजी हो आपके लिए बंद दरवाजे खोल दे तो उसका एक बड़ा आसान सा तरीका है और ये कुंजी है सक्सेस की एटलीस्ट मेरे लिए तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला से दुआओं की मकबूलियत की कुछ तरीके हैं एक तरीका ये है कि आपसे जो नेक आदमी है उसके पास आप जाएं उसे कहें कि आप मेरे लिए दुआ करें जैसा कि लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे कि मेरे वाल बीमार हैं आप दुआ करें मेरी बारिश नहीं हो रही आप दुआ करें उसी तरह बाद में लोग साहबा के पास जाते थे तो आप नेक आदमियों से कहें कि आप मेरे लिए दुआ करें दूसरा तरीका यह है कि आप नेकी करें जिससे अल्लाह राजी हो और अल्लाह को उस वक्त उससे दुआ करें कि अगर मेरी ये नेकी पसंद आती है तो मेरा ये काम आसान कर दे तीसरा ये है कि अल्लाह के नाम है जो आप कसरत से लें और वो नाम लें या रहीम मुझ पर मेहरबानी कर दें सो वो नाम लें और नाम ले कर अल्लाह तला को राजी करें और उनसे दुआ मांगें ये नॉर्मल एक बच्चा भी इसी तरह करता है जब माँ बाप से कोई चीज़ मांग रहा होता है या जिद कर रहा होता है तो आ, मैं कोशिश करता हूं कि इन तीनों तरीकों के ऊपर करूं ताकि अल्लाह की सिफारिश अल्लाह की रजा मेरे लिए आ जाए जिंदगी मौत उसके पास है इज्जत जिल्लत उसके पास है कामयाबी नाकामी उसके पास है मेरा काम मेहनत करना है और मेहनत के अंदर मैं अगर अल्लाह की रजा ले आऊं तो आसान हो जाता है ठीक लेकिन हमने देखा है कि आमतौर पर जो कामयाब लोग हैं जब कामयाबी के बाद तो यही चीजें आ जाती हैं इट्स ट्रेंड भी ये तो एक ट्रेंड भी हमें बनता दिखाई देता है लेकिन आपके केस में थोड़ा सा डिफरेंट है ये कामयाबी के दौरान भी ये चीजें आपकी चलती रही उससे पहले भी उससे पहले का जिक्र मैं इस हवाले से करूंगी कि जब ये जो आपके सारे इनिशिएटिव्स हैं वो उस लेवल तक नहीं पहुंचे थे उस वक्त भी ये चीजें नजर आती हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है आपने नहरेट की है ये कहाँ से आया ये वाला एलिमेंट के शुक्र बजा लाना है कामयाबी का जरिया है मेरे पास जब कोई आदमी आता है वो कहता है जी मुझे नौकरी नहीं मिल रही है कारोबार नहीं चल रहा तो मैं उसको कोशिश करता हूं कि ये कहूं कि यार ये ले जाके सदका कर दो ख्यात कर दो उसकी बरकत बहुत ज़्यादा है और जिसका जिक्र हमारे कुरान पाक में है इसका एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में किया है मतलब हजरत मूसा सलाम जब अला पाक के पास जाते थे और वही आती थी वहां से कोई तूर से तो जब एक आदमी ने कहा कि जी मुझे पेट भर के खाना नहीं मिलता अल्लाह से कहो कि मेरा सारा रिस्क एक साथ दे देता कि मैं पेट भर के तो खाऊँ तो उस उसको वो मिल गया और उसने उसका लंगर कर दिया तो वो लंगर जब हजरत मूसा सलाम ने देखा कि रोजाना चल रहा है और उसे दरियाफ्त किया और अल्लाह से कहा कि आपने तो ये क्या कहा पहले तो उसकी किस्मत का मैंने एक दिन दिया था उसने मेरे नाम पे उसको बांटा तो अब उस लंगर की बरकत से उसको मिल रहा है सो बेसिकली मतलब ये कि आप जब किसी और के ऊपर मेहरबानी करते हैं तो उसको बिल्कुल तो ये कामयाबी का राज मेरा अपना भी मैं एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ एक छोटा सा वाक्य जिससे जो मुझे हमेशा याद रहता है एक बार मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था कराची के अंदर आई वॉज वेरी यंग तो मैं पांच सौ रुपए लेके गया बाइना कलर लेने के लिए ताकि दूर से मैं देख सकू तो वो उस वक्त कोई आदमी मुझे मिला जो खड्डे में गिरा हुआ था और उसके जितने चिप्स और पापड़ थे वो सारे बिखरे हुए थे और रो रहा था कि ये जो है मेरा सारा दिन की रोजी जो है तबाह हो गई अब मैं घर कैसे जाऊंगा 
तो मैंने उसको पांच सौ रुपए वो दे दिए बारह कलर्स नहीं ली जब मैं क्रिकेट मैच में पहुंचा तो मेरे पास चार बारह कलर्स थी राइट वाले की तरफ से भी थी लेफ्ट वाले की तरफ से भी थी सो बेसिकली ये सारी हमारी अपनी सोच होती है कि हम अपना पैसा जो है वो लगा रहे हैं जब चीजें अल्लाह ने देनी वो अल्लाह आपका ख्याल रख रहा है किस एज में आपको समझ आया कि ये कामयाबी कुंजी है आ, ये तो वालिद ने इंस्टिल किया खुद ये काम करवा के जब भी वो मेडिकल कैंप लगवाते थे या आई कैंप लगवाते थे तो मैं छोटा सा होता था मेरी ड्यूटी होती थी कि मैं जाऊँ वहाँ पे चाहे बदीन हो चाहे जाफराबाद हो चाहे मियाँ वाली हो चाहे कलात हो चाहे खुशदार हो चाहे वो हो अफगानिस्तान के कोई गांव देहात हो तो मैं जाता रहा वहाँ पे और ऐसा ऐसा ये चीज़ जो है आपके अंदर आ जाती है अपने बच्चों को भी कोशिश करता हूँ सिखाऊँ और अपने दोस्तों के हाथों से भी करवाता हूँ तो अब ये आपकी शख्सियत और आपकी रूटीन दोनों का ऐसा है आ, मेरे ख्याल में ये मकसद है दुनिया में आने का अल्लाह ने किसी रीजन से भेजा है और अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो यही काम करना है ये आ, पैसा कमाना और पैसा जो है उसको अपने ऊपर इस्तेमाल करना ये हमारा रीज़न नहीं है ये दुनिया एक खेल तमाशा है जो अल्लाह ने सजाया है और इसकी कामयाबी के लिए जरूरी है कि आप उसको राजी कर लें और इसी को पहले सवाल से जुड़ते हुए मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे आपके तारुफ हैं आपको खुद क्या पसंद है कि हुनेद लाखानी का जब कोई नाम ले या जब कोई तारुफ करवाए तो फिर किस हवाले का जिक्र सबसे पहले होना चाहिए मुझे बेसिकली हुनेद लखानी इज नो बडी मेरी कोई औकात नहीं और मैं डरता हूँ कि कहीं ईगो बूस ना हो मेरी या कहीं ह्यूमिलिटी ख़त्म ना हो आपको कंटिन्यूस एफर्ट करनी होती है अपने आप को ज़मीन पर रखने के लिए और वो उसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा खुशी महसूस ना करें अपने नाम के ऊपर ठीक और उसके साथ साथ लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि कुछ बातें तो दुनिया के सामने आए ताकि उनको पता चले और मोटिवेशन भी मिले आपका जो एजुकेशन के हवाले से जो आपका इंटरेस्ट है वो तो बड़ा वाज है और उसके हवाले से हमारे पास एक मिसाल भी मौजूद है लेकिन इससे पहले जो आपका रहा आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी किया ओ पी एम के हवाले से भी ज़रूर बताइएगा ताकि उसमें स्टेट प्रेजिडेंट्स होते हैं स्टेट के दूसरे ऑनरेबल लोग होते हैं एक्सीलेंसीज होते हैं इसके अलावा ये कैसे आपने कनेक्ट किया इसको कि अपने इस पैशन को मैं प्रोफेशन में लेके आऊँ ये कब ख्याल आया देखिए लाइफ के बहुत सारे स्टेजेस थे कभी मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था और कभी मैं बहुत ही ख़राब स्टूडेंट था जब मैं ख़राब स्टूडेंट था तो फिर मेरे साथ दोस्तों का रवैया कैसा था और टीचर्स का रवैया कैसा था जब मैं टॉप स्टूडेंट था तो उस वक्त मेरे टीचर्स का और मेरे दोस्तों का रिश्तेदारों का बड़ों का रवैया कैसा था तो दोनों एक्सपीरियंस मैंने किए हैं और ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छा रहा हूँ या हमेशा ख़राब रहा हूँ बहुत ख़राब से बहुत अच्छा हुआ फिर बहुत ख़राब हुआ फिर बहुत अच्छा हुआ सो कहने का मकसद ये आदमी अगर मेहनत करे तो अचीव कर सकता है कोई भी चीज़ हो ख़ास तौर पे जब मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गया तो आ, मुझे लगा कि दिन के अंदर 16 घंटे आपको लगातार पढ़ना रीडिंग करना फिर उसके ऊपर डिस्कशंस करना फिर उसके ऊपर क्लास अटेंड करना इम्पॉसिबल था हार्डली तीन चार घंटे सोने को मिलते थे रात तीन बजे अगर सो तो पाँच बजे या सात बजे जो है नाश्ता होता था और उठ के जो है वो भागना होता था वो जो ड्रिल लाइक आर्मी ऑफिसर बट माई टेक होम वॉज के अमामीन आपकी क्लास के अंदर वर्ल्ड के सैकड़ों जो है सक्सेसफुल लोग मौजूद हैं मोस्ट इंटेलिजेंट लोग मौजूद हैं और केस स्टडीज जो पढ़ रहे हैं आप वो रियल लाइफ केस स्टडीज पढ़ रहे हैं बिजनेसिस के असल किस्से और फिर उसके अंदर उन बिजनेस ने क्या डिसीजन लिए वो पढ़ रहे हैं उस डिसीजन से पहले आप खुद डिसीजन ले रहे हैं फिर उसके बाद वो कंपनी का मालिक आके बता रहा है कि मैंने ये डिसीजन लिया और ये आ, आ, ये मुझे इसका रिजल्ट मिला सो वॉज इंटरेस्टिंग कि आप रियल लाइफ केसेस पढ़ रहे हैं और उसके अंदर एक डिसीजन नहीं होता अगर सौ लोग हैं तो कम से कम पचास मुख्तलि डिसीजन आते हैं उन सौ लोगों से और वो पचास मुख्तल डिसीजन जो हैं उनमें से कोई एक ठीक नहीं होता या उनचास गलत नहीं होते उसमें से समझें आप पचास में से शायद चालीस डिसीजन ठीक होते हैं अगर आप डिसीजन को फॉलो करें और उसको इम्प्लीमेंटेशन को रिजल्ट की तरफ लेकर आए 
तो आपको स्टेयर करना पड़ता है उसको और ट्वीक करना पड़ता है ऐसा ऐसा सो उसमें जो टेक होम वैल्यू थी वो ये थी कि आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं डिसीजन गलत भी हो जाए तब भी आपको उसको स्टेयर करना आना चाहिए ट्वीक करना आना चाहिए और राइट आउटकम की तरफ लेके आना चाहिए तीसरा कोई एक आंसर नहीं है सक्सेस का उनचास आंसर पचास में से जो है वो सक्सेस की तरफ जा सकते हैं इफ यू फॉलो थ्रू एंड टेक इट टू सक्सेस एंड एवरी थिंग इज पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन अगर आप जमीन भी खोदना शुरू कर दें तो उसमें भी अल्लाह पानी निकाल देगा और खोदते जाए तो शायद और जेम स्टोन और मिनरल्स और डिफरेंट जो है एक्सपेंसिव ऑयल एंड गैस और कुछ ना कुछ निकलता जाएगा आपके ऊपर है आप कितनी मेहनत कर आपके ऊपर है आप कितनी मेहनत कर उस जमीन को खोदने के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए पीछे आपने जिक्र किया आप खराब तरीन स्टूडेंट भी रहे फिर वो खराब से अच्छा फिर बहुत अच्छा का सफर भी आया तो कौन सी ऐसी डीमोटिवेशन कहूँ या मोटिवेशन कहूँ क्योंकि कहा जाता है आमतौर पर कि डीमोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन आपकी लाइफ में कोई ऐसी कोई डीमोटिवेशन या फेल्यूर यस जब मैं खराब स्टूडेंट था तो एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसने मुझे कहा कि मेरी अम्मी ने कहा है कि खराब स्टूडेंट से दोस्ती मत रखो तो दैट आई स्टिल रिमेंबर कि दैट डे वॉज द बर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ और उसके बाद आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट स्टूडेंट एंड आई बिकेम द बेस्ट स्टूडेंट एंड द वेरी नेक्स्ट ईयर आई वॉज द टॉप स्टूडेंट उसके बाद आपकी उससे दोस्ती रही नहीं नहीं आई टॉक टू हिम वो दिन है और आज के दिन है ना मैं कभी उससे मिलना चाहता हूँ दोबारा ना कोई बात करना चाहता हूँ लेकिन एनी वेज ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड ऑफ दैट टाइम वेन आई वॉज ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड उससे मैंने कुछ हासिल किया वो मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं जो है आई प्रूव माई सेल्फ और फिर उसके बाद मैंने गॉट द बिगेस्ट ट्रॉफी मेरी साइज से भी बड़ी ट्रॉफी मेरे स्कूल में बी में जब मुझे दी गई तो उसके बाद मैं वो हो गया बड़ा इजी हो गया फिर लाइफ के अंदर कुछ ऐसे वाकयात भी हुए वालिद साहब का किडनैप हो गया उन्होंने मुझे बिजनेस में डाल दिया फिर कॉलेज के साथ साथ मैं अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा था बिल्डिंग की तो पढ़ाई पढ़ाई के बाद काम काम के बाद सोना फिर पढ़ाई तो पढ़ाई पे तोज्जा कम थी फिर एक स्टेज आया जब मैंने काम बिल्कुल सारा वाइंड अप किया वाले साहब के हवाले सब कुछ किया और फ्लाइट ली और चला गया तो अब मैंने पढ़ना है अदरवाइज मैं जो है इंटर पास रह जाऊंगा तो उसके बाद फिर आई सॉ माई सेल्फ गोइंग अप अगेन एंड आई वेंट टू हावर्ड सो अलहमदुल्ला जब उधर से मैंने कंप्लीट किया तो मेरे जहन में ये था कि इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं हो सकता और यहाँ से हमारे ज़्यादातर बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए बिजनेस स्कूल एक ही था आईबीए तो आई आए थॉट के ये चीज़ मुझे स्टार्ट करनी चाहिए और वहीं से टीचर्स लानी चाहिए वही स्टैंडर्ड वही वे ऑफ टीचिंग और सेमेस्टर uh, सिस्टम और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे लाना चाहिए वो आई टी सॉफ्टवेयर यहाँ लाने चाहिए आई वॉज एबल टू डू इट शुरू में जो है हमारी ब्यूरोसी ने कहा कि वाई प्राइवेट सेक्टर क्या जरूरत है हम तो कर रहे हैं ये काम लेकिन अल्लाह ने वास्ते निकाले और अलहमदिल्ला इकरा का चार्टर मिल गया फिर मैं पेशावर में गया वॉज द फर्स्ट आई टी इंस्टीट्यूट दे फर्स्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दे कोयटा गया वॉज द फर्स्ट वन दे लाहौर गया इस्लामाबाद गया एंड दर इज़ नो लुकिंग बैक एक के बाद दूसरा और ये तालीम का जो तालीम का जो प्रोफेशन है इतना नोबल है इतना अच्छा है कि आप जितने लोगों को अपने जितने स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल होता देखते हैं उतना ही खुश होते हैं मैं सही कहा कि मैन बिहाइंड मेनी सक्सेसफुल स्टोरीज लेकिन इट सीम्स कि आप अर्ली प्लानिंग नहीं करते चीज़ों के वाले से जैसे आपने कहा कि आपकी लाइफ के जो हालात व वाक़ात थे उनको देखते हुए आपने डिसीशंस लिए फिर लेकिन वो ओबियसली वो एक मैटर करता है कि आपका विजन भी था उसके पीछे आपका सारा थाट प्रोसेस भी था इसके बाद किया लेकिन ये ऐसा मुझे लग रहा है ये गलत है या सही है नहीं नहीं ऐसा ही है आप बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं है इस लाइफ लोग करते हैं दस साल बीस साल पहले की प्लानिंग नहीं नहीं होना वही है जो उसकी प्लानिंग है आपने बस अपनी तरफ से मेहनत करनी है आप बेशक कोई हाँ ये है कि टाइम आपने उतना ही देना है उस टाइम पे अगर आप फाइनेंस के बिजनेस में चले जाए तो फाइनेंस में सक्सेसफुल हो जाएंगे शूटेड बूटेड वर्ल्ड की टॉप 
एयरलाइंस के अंदर सफर कर रहे होंगे सी होंगे किसी बैंक के मैं होना नहीं चाहता मुझे याद आया बैंक से आपको एक ऑफर भी थी एक ऑप्शन था आपके पास कि या तो आप एक बैंक के ओनर बन सकते थे आपने प्रेफर किया यस जब वाले साहब ने मुझे ग्रेजुएशन के बाद ऑफर की कि होटल में खोल लूँ लॉस एंजलिस में तो मैंने मना किया मैं क्या नहीं मैंने इस बिजनेस में नहीं जाना ना मैंने दुबई में होटल खोलना है ना वहाँ पे बिकॉज उसके अंदर मुझे ये था कि शराब का बिजनेस है बार के साथ क्लब्स का बिजनेस है तो आई डेंट वॉन्ट गो इन दैट बैंक का था अपॉर्चुनिटी प्लेटिनम बैंक मिल रहा था हमारी फैमिली ने लिया तो मैं उसमें से पीछे हट गया बिकॉज आई डेंट वॉन्ट गो इन दिस बिजनेस जो जिसमें इंटरेस्ट का काम हो और शुरू से मैं दूर रहा हूँ ना मैंने लोन लिया ना मैंने कभी इंटरेस्ट दिया ना लिया और इस प्रोफेशन के अंदर ना मुझे कहीं रिश्वत देनी पड़ी ना कहीं कोई ऐसा काम है कि सो अलहमदिल्ला आई एम ट्राइंग माई बेस्ट के अपने आप को जितना मैं कम गलत फील्ड पे डालूँ उतना अच्छा है लेकिन इसके बावजूद कई सारी फील्ड्स हैं ये भी कहा जाता है जेक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन कभी डर नहीं लगा कि फेल हो जाएगा ये तजुर्बा या ये नाकाम हो जाएगा ऐसा कुछ हुआ कोई फ्लॉप हो गया हो आपका कोई लेकिन फ्लॉप तो बहुत सारे बिजनेसेस हुए मेरे लाइफ के बहुत सारी चीजें बिकॉज मैं आई सीरियल आंटरप्रनोर जिस तरह सीरियल किलर्स होते हैं ना उस तरह में जब मैं हर बिजनेस में मैं कहता हूँ हाँ करना है और करता हूँ मैं और अब बहुत सारे फेल होते हैं ऐसा नहीं फेल मुखालफत भी आती होगी बहुत सारी मुखालफत होती है लाइफ के बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए जो गलत हुए कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ नाम ही सफर का है जिसमें आपको सीखना होता है मैं एक बार मार्बल एक्सपोर्ट कर रहा था ग्रीन ऑनिक्स चाइना एक बार मैं स्पोर्ट्स सॉक्स और वो एक्सपोर्ट कर रहा था ट्रैक सूट्स टू स्विट्जरलैंड तो बड़ा अच्छा जा रहा था उसमें फिर हुआ ये मेरे 29 इंच बाय 29 इंच के सॉक्स जो हैं वो पैक हो गए जब महीने बाद खोला हमने तो वो 27 इंच बाय 27 इंच थे इलास्टिक की वजह से वो सुखड़ गए तो वो अच्छा खासा लॉस हुआ और फिर मुझे फैक्ट्री भी बेचनी पड़ी फिर मुझे बिजनेस से भी हटना पड़ा लेकिन फुलफिल्ड माई कमिटमेंट वो भी दिए उनको नए भी बना के दिए फिर उसके बाद बेचा मैंने इसी तरह पॉलिटिक्स में जाते हुए बड़ा डर लगा बिकॉज ज़्यादातर पॉलिटिशंस जो हैं वो समझते हैं कि पॉलिटिक्स में हर चीज़ जायज़ है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो हर चीज़ करने को तैयार हैं अपनी सक्सेस के लिए पॉलिटिक्स का आपने जिक्र किया तो अब क्योंकि तब्दीली जो लोग वाकई समझते थे तब्दीली अब वो भी थोड़ा सा पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं आप कहाँ पर खड़े हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है देखें सबसे बेहतरीन तब्दीली तो ये है कि अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर जो ईमानदार है दयानतदार है और अभी तक कोई आदमी ऐसा नहीं है मुल्क के अंदर जो उंगली उठा सके और बोल सके कि जी आप फला चीज़ में इन्वॉल्व हैं या आप फला चीज़ में इन्वॉल्व हैं बहुतान तो लोग लगाते होंगे ज़रूर और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी लेकिन नो ब्री कैन प्रूव है और अगर हुआ भी है कहीं पर तो उस आदमी को प्राइम मिनिस्टर ने हटाया है और हटा के उसके ऊपर एक्शन लिया है देखिए मैं इसका इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो अभी तक नहीं आया इसलिए लोग कहते हैं कि जी कुछ भी नहीं हुआ लेकिन इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना शुरू हो गया है मैं आपको बताता हूँ कैसे सबसे पहली चीज़ तो ये है जो हुकूमत का काम है हुकूमत का काम जो है वो रेगुलेशन है बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये हुकूमत का काम नहीं है और हुकूमत उससे अलग होती जा रही है हुकूमत जो है वो वो काम कर रही है जो उसको करना है जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग है और वो सारी आप देखें हुकूमत की ठीक होना शुरू हो गई है और उसके रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं आपको मैं बताऊं अगर आप इस वक्त दुनिया के जो टॉप एनालिसिस जो इदारे करते हैं उनका मैं बताता हूँ सबसे पहले वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने पाकिस्तान को अट्ठाईस मुल्कों से ऊपर कर दिया वन ऑफ द लोएस्ट से अट्ठाईस मुल्कों को हमने ओवरटेक कर लिया इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आई एम एफ की रिपोर्ट जो है आई एम एफ की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान ने जो उसके सारे के सारे जो इकनॉमिक इंजेक्शन हैं जो हमें एक साथ लगाने पड़े जो कोई और इकानमी नहीं लगा सकी उसके ऊपर पाकिस्तान की तारीफ की और उसके रिजल्ट आना शुरू हो गए और वो उनकी रिपोर्ट के अंदर मौजूद है आई एम एफ के बाद जो इकॉनमी का बैरोमीटर होता है जो चीज़ बताती है कि इकॉनमी ठीक है या गलत है या स्टॉक एक्सचेंज आपकी ठीक जा रही है नहीं वो स्टॉक एक्सचेंज है 
जब स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है इसका मतलब इकॉनमी ठीक जा रही है जब स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाती है तो उसका मतलब इकॉनमी नीचे जा रही है ब्लूमबर्ग उसको ब्लूमबर्ग जो है उसको असेस करता है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट से बेहतर है जर्मनी की स्टॉक मार्केट से बेहतर है आयरलैंड की स्टॉक मार्केट से बेहतर है रशिया की स्टॉक मार्केट से बेहतर है और ये पहली बार ऐसा हुआ है और स्टॉक्स आर डूइंग फाइन इसका मतलब हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है अच्छा आप सेक्टर्स को इसके अलावा भी और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं एच की रिपोर्ट है जिसमें पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी करेंसी को वन ऑफ द बेस्ट करेंसी डिक्लेयर किया है और बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी डिक्लेयर किया है दस दस पैसे कम होते होते दस रुपए पाकिस्तान की इस करेंसी ने जो है अचीव किया है ऑन डॉलर और बड़ी स्टेबल करेंसीज में से एक हो गई है इसके अलावा जो पाकिस्तान की इकॉनमी में ट्रेड डेफिसिट था दो बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था और शुरू से जब से मैंने होश संभाला है मैंने यही देखा है ट्रेड डेफिसिट होता है दस रुपए हम कमाते हैं बारह रुपए खर्च करते हैं दो रुपए हमें जो है लोन लेना पड़ता है हर साल दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट जीरो हुआ और पाकिस्तान सर प्लस पे चला गया हम अगर दस रुपए कमाते हैं तो अब हम नौ रुपए खर्च कर रहे हैं एक रुपया बचा रहे हैं और यही हमें आगे लेके जाएगा अच्छा ये तो मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स और अपनी ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहा हूँ इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो चीजें हमारी जि, जिसमें कमाई होती है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर मोर देन फोर्टीन ग्रोथ रेट है दिस द फर्स्ट टाइम कि हमने टू बिलियन डॉलर पर मंथ का टारगेट अचीव कर लिया है और हमारे टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर से बेहतर परफॉर्म कर रहा है ये आप एप्टमा के करंट प्रीवियस जितने चेयरमैन हैं जितने टेक्सटाइल वाले हैं उनसे पता करें कि आज कोई भी ऑर्डर्स लेने को तैयार नहीं है क्योंकि इतना उनका फुली बुक्ड है जितनी एक्सपेंशन अभी हो रही है हिस्ट्री में कभी एक्सपेंशन नहीं हुई थी ये सारी एम्प्लॉयमेंट आएगी इससे इसके बाद हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर फार्मास्यूटिकल सेक्टर की ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल uh, है और इतनी जबरदस्त ग्रोथ कभी नहीं हुई 44 परसेंट ग्रोथ जो है हमारे आईटी सेक्टर में हुई है इतनी जबरदस्त ग्रोथ कभी भी नहीं अब मैं आईटी सेक्टर का इसलिए कह रहा हूं कि हमारा आईटी सेक्टर ये टू थ्री बिलियन डॉलर्स पे है और हिंदुस्तान 200 बिलियन डॉलर्स पे है हमारा सारा मसला पांच बिलियन डॉलर था और हम मैं हमेशा से ये कहता था कि जब आई सेक्टर ग्रो करेगा तो इकॉनमी हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी आईटी सेक्टर हमारा ग्रोथ है इंजीनियरिंग सेक्टर का मैं आपको बताऊं इंजीनियरिंग सेक्टर में डबल डिजिट ग्रोथ है हमारा स्पोर्ट्स गुड सेक्टर जो है उसके अंदर भी ग्रोथ है जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमारे सियालकोट में बनते हैं उसमें भी जबरदस्त ग्रोथ है सो so बेसिकली मैं अभी कई चीजें भूल रहा हूँ लेकिन ये सारी चीजें जो है ये दो ढाई साल बाद आपको नजर आना शुरू हुई है और इसका जो फल है ये आपको नेक्स्ट एक साल के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा जैसे ही ये इंडस्ट्रीज एक्सपेंड करेंगी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म ठीक तो इसको हम रेप अप या इसको ऐसे कर सकते हैं कॉन्क्लूड ऐसे कर सकते हैं कि तब्दीली का सफर सही डायरेक्शन में जा रही है लेकिन उसके असर नजर आने में अभी वक्त लगेगा एक दो प्रॉब्लम्स आई है बीच में मैं इस साथ साथ ये भी कहूंगी की आप जैसे अच्छे लोगों को वोखल लोगों को और ज्यादा आना होगा ताकि वो ये सारी चीजें हाईलाइट हो लोगों को पता चल सके लोग अक्सर जो मुझसे एतराज करते हैं वो कहते हैं गंदम का क्या हुआ भाई शुगर का क्या हुआ मैं ये कहता हूँ ये चीजें होती रहेंगी लोग आएंगे होर्डिंग करेंगे कीमतें बढ़ाएंगे क्योंकि करप्ट माशरा है ना हमने सिखाया नहीं बच्चे को कि करप्शन से दूर रहना और ये करप्ट लोग जो हैं वो शॉर्टकट ढूंढते हैं पैसा कमाने का असल चीज देखनी यह है कि अगर किसी ने किया तो उसको सजा मिली या नहीं मिली वो पकड़ा गया उसके ऊपर इंक्वायरी हुई साफ शफाफ इंक्वायरी हुई सजा मिली या नहीं मिली और वो इस हुकूमत के अंदर आप देखेंगी कि हर लेवल के ऊपर जहां पे भी इस तरह का स्कैंडल आता है वहां पे साफ और शफाफ इंक्वायरी होगी सबसे पहले पीटीआई के आदमी के ऊपर होगी बाद में दूसरों पे होगी लेकिन होगी सब पे एन किसी को नहीं दिया जाएगा ना अपनों को ना परायों को और सबको सजा मिलेगी जो जुडिशरी का निजाम है जो सबसे सजा और जजा बहुत जरूरी है वो भी इंसाफ तहरीक इंसाफ की अवलीन अवलीन तरजीहत में से एक है और जल्द आपको ये भी नजर आएगा कि लोगों को सस्ता और जल्दी इंसाफ कैसे मिलता है ठीक और प्राइम मिनिस्टर साहब तो आपको भी कहते होंगे घबराना नहीं है अभी अभी कुछ वक्त लगेगा लेकिन जरूरत ही नहीं है देखिए मैंने पहले आपने शुरुआत नहीं लग रहे मुझे माशा ने सजाया है और अल्लाह के अपने प्लान है सही हमने अपनी तरफ से मेहनत करना है और अल्लाह को जवाब देना है बस ठीक तो उन्हें साहब कराची के हवाले से बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टेक होल्डर्स 
कराची की बात सब करते हैं लेकिन कोई भी ओन करने को तैयार नहीं आपको अगर ये टास्क मिलता है आप एक पार्टी में हैं जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है मुल्क की आप क्या समझते हैं किस तरीके से कराची को कैसे वैसे ही रोशनियों का शहर बनाया जा सकता है देखिए मैं जब मैं अगर पॉलिटिक्स में आया तो मैं कराची के लिए आया क्योंकि मेरा मोहल्ला ये है मेरा शहर ये है मैं पैदा यहाँ पर हुआ हूँ मर के यहीं पर दफन होना है और मकसद यही था कि अपने सराउंडिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए बेशक पूरा मुल्क में रहा है पूरे मुल्क के लिए काम करना है गरीबों के लिए काम करना है इंसानियत के लिए काम करना है लेकिन पहले अपना मोहल्ला मैं आपको कुछ चीज़ें फैक्ट्स आपको बता दूँ कराची जो है वो इस वक्त भी मुल्क की सत्तर फीसद इनकम यहाँ से जनरेट होती है कराची इस सूबे की पचानवे फीसद इनकम जनरेट करता है कराची में यूनिवर्सिटीज़ हैं स्कूल्स हैं स्किल डेवलपमेंट है हुनरमंद आदमी यहाँ पर है हुनरमंद लेबर यहाँ पर है कराची में एजुकेटेड यूथ है कराची में आंटरप्रनोर है जो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करता है सो असल एम्प्लॉयमेंट कराची जो है वो जनरेट करता है पूरे मुल्क से लोग आते हैं यहाँ पर यहाँ से कमाते हैं वापस अपने गांव देहात में अपने घर बनाते हैं अपने इलाके को इम्प्रूव करते हैं यहाँ से कमा के वहाँ पैसे बेचते हैं सो ये शहर जो है वो सबको रोज़गार देता है ये शहर जो है वो सबका है लेकिन ये बड़ा कॉमनली कहा जाता है कि ये शहर सबका लेकिन इसका कोई नहीं सो इसकी वजह ये है कि ये एक पोर्ट सिटी है हमेशा दुनिया में जो पोर्ट सिटीज़ होते हैं उनकी ग्रोथ रेट बाकी सिटीज से ज्यादा तेज होती है क्योंकि वो पूरी दुनिया से कनेक्टेड होते हैं कराची एज अ पोर्ट सिटी तेजी से ग्रो करता रहा अभी तक हो रहा था और वो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी उसकी प्लानिंग नहीं हो सकी हर शहर को प्लानिंग की जरूरत होती है किस साइट पे ग्रोथ करना है क्या चीज इन्वायरमेंट कैसे होगा सीवेज कैसे होगा वॉटर की आ, और इस शहर के अंदर रिवर भी नहीं है ज्यादातर बड़े शहरों में रिवर होता है सो so, ज्यादातर जो बड़े पोर्ट शहर हैं जैसे ताइवान हो गया शंघाई हो गया हांगकांग हो गया सिंगापुर हो गया न्यूयॉर्क हो गया लंदन हो गया पेरिस हो गया ये सारे नाम वो हैं जो पोर्ट सिटीज हैं और दुनिया के बाकी शहरों के नाम से इनका नाम ज्यादा मशहूर है ज्यादा कॉस्मोपोलिटन है ज्यादा बड़ा कारोबार करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ पर है सप्लाई चेन इनके थ्रू है और इनकी रीच पूरी दुनिया के अंदर है पूरी दुनिया से कनेक्टेड है पूरी दुनिया के लोग यहाँ रहते हैं सो कराची इज अ पोर्ट सिटी नॉट ओनली वन पोर्ट वी हैव टू पोर्ट्स पोर्ट कासिम एंड कराची पोर्ट इसकी ग्रोथ तो ज्यादा होनी है अगर हम बेहंगम ग्रोथ करेंगे तो ये तबाह होगा अगर हम इसको प्लान तरीके से करेंगे तो ये आगे निकलेगा इसका विजन ही नहीं बनाया है किसी ने अगर हमने ये विजन बनाया होता कि हमने कराची को सिंगापुर बनाना है हमने ये विजन बनाया होता कि कराची को हमने दुबई बनाना है स्काई स्क्रेपर्स बनाने तो हम इसकी मास्टर प्लानिंग करते हैं हम इसकी ग्रोथ को स्टेयर करते हैं इन द राइट डायरेक्शन तो ये आज सिंगापुर से ऊपर होता दुबई से बेहतर होता दुबई तो कुछ भी नहीं था ना कराची तो उससे बहुत आगे था हमने खुद कराची को पीछे किया पॉलिटिक्स के थ्रू किया हमारे दुश्मनों ने यहाँ के पॉलिटिशियंस को सपोर्ट किया था कि कराची को बंद करवाया जाए कराची में जो है बिजनेस को भगाया जाए कराची में टॉर्चर सेल्स बनाए जाए कराची में भत्ता माफिया बनाई जाए कराची में ऐसी ऐसी माफियाज बनाई के कराची से लोग भागना शुरू हो गए किसी ने लाहौर को डेवलप किया किसी ने इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी जो है वो हाइप क्रिएट की किसी ने दुबई को बनाया किसी ने टोरंटो को बनाया कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया लेकिन कराची को जो पैसा लगना चाहिए था वो मनी फ्लाइट यहाँ से हो गई हालात की वजह से हड़तालों की वजह से और इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होने की वजह से बिजली के ना होने की वजह से गैस के ना होने की वजह से इंडस्ट्रियल जोन्स के ना होने की वजह से ऐसी पॉलिसीज ना होने की वजह से जिसमें आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो अगर ये आप ठीक कर दें जिस तरह हमने मुल्क की मैक्रो इकोनॉमिक ठीक कर दी तो यहाँ पे आ, कौन ठीक कर सकता है किसके पास है मसाले अठारहवीं तरमीम के बाद ये सूबे का काम है अगर सूबा करे ना करे कराची के बोर्ड जो है वो पीटीआई को पढ़े पीटीआई की जिम्मेदारी है कि वो सूबे से करवाए और ये शहर चूंकि पूरे मुल्क के लिए कम आता है तो पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है कि इस शहर को दोबारा इसके ऊपर इतना इन्वेस्ट करें कि इससे दस गुना ज्यादा कमाए खाली कराची इतना कमा सकता है जितना पाकिस्तान तस्वर भी नहीं कर सकता और ये हो सकता है अगर हम इसका विजन रखें और इसके ऊपर काम स्टार्ट करें इससे सही देखें ना आज चाइना से सारे के सारे जो आई टी हाईटेक इंडस्ट्रीज है वो मूव हो रही है और मूव कहाँ हो रही है 
सैमसंग ने अपना बंद किया तो दो शहर बंद हो गए चाइना के बंद करके वो इंडिया मूव कर रहा है बैंगलोर में हमारे पास क्यों नहीं कर रहा क्योंकि हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बनाया यहाँ पे आईटी का आईटी का पार्क नहीं बनाया पिछले 20 साल से पार्क बनना है पिछले 20 साल से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं किसी ने वो पार्क नहीं बनाया सो so, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हाई प्रॉफिट मार्जिन जिसकी मैन पावर हमारे पास मौजूद है हम कनेक्टेड हैं हमें ये काम करना होगा ताकि हम ये कोई बीस पच्चीस बिलियन डॉलर से दो ढाई बिलियन डॉलर के बिजनेस की तरफ जाए दुनिया की सारी की सारी जो वेल्थ है ना उसका खाली टू थ्री परसेंट एग्रीकल्चर में होता है मेजॉरिटी ऑफ द चंक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है वो सर्विसेज में नहीं है वो नॉलेज इकॉनमी में नॉलेज इकॉनमी कराची के अंदर है उस नॉलेज इकॉनमी को हमें उस उस समंदर के अंदर में डुबकी मारनी होगी हमें इस तालाब से इस कुएं से निकलना होगा और वो सिर्फ कराची कर सकता है क्योंकि कराची कनेक्टेड है उस समंदर से ठीक तो होने साहब बहुत शुक्रिया आपका अभी प्रोग्राम को रैप अप करने का वक्त भी हुआ है आपके टाइम का आपकी कमिटमेंट का और आपकी बहुत अच्छी गुफ्तु जो कई सारे लोगों के लिए मशा राह साबित होगी जरूर उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया सक्सेस स्टोरी के इस एपिसोड से हम आपसे इस वक्त चाहेंगे इजाजत फिर नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई ऐसी ही कामयाब शख्स के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए नाजमीर को दीजिए इजाजत अल्लाह